男嘉宾小瑞安，二十三岁，来自江西学生；女嘉宾小婷，二十二岁，来自河北学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位啊，应该是大学同学对不对？是大学同学，是一个班的吗？不是。呃，谁追的谁？是我追的他。啊，为啥追人家？当时就是一起出去玩，也是在一个学校，啊，就后来认识了。啊，觉得他人也特别好，啊，当时也特别乖。不是，你怎么判断一个陌生女性是乖和人好这件事儿？你告诉我。就是感觉看还挺顺眼，然后你就追了是吧？是。啊，你就答应了。我本来也觉得他特别好。啊、哦，他哪儿好啊、嗯？他挺高的，我觉得跟我很般配，个头看起来。哦，他挺高的。然后呢？然后他追我的时候也很真诚，就是百依百顺、哦，然后就在一起。今天谁要来的？是我要来的。他快把我逼疯了，什么事都管着我，我也不想跟他在一起。他要跟我闹分手。你同意了？我不同意。啊、哦，<笑>那先说他怎么逼你的。他就是无论大事小事，我都得跟他说啊，哪怕上个厕所也得跟他说一声，要不说的话，他就一个一个电话打过来。那我这不是关心你吗？你就是平心而论吧。就我们在一起将近两年，你就说我对你怎么样？我对你是不是挺好的？主持人就是我妈妈嘛，就是经常来学校看我啊。每次来看我的时候，我都带着他去跟我妈妈吃饭。然后他都有我妈妈微信，有的时候他们还朋友圈互相点赞啊。但是我就说，我什么时候能看看你的父母？啊，但他就总是给我打马虎眼，从来没有说要带我见父母的事情。那你也别着急着见呗。我着急啊。急啥呀？我们都快要毕业了，那毕业了，他父母还不知道我存在的。回家的话，他妈就让他相亲，他就该结婚了。他总是说这些相亲之类的。啊，他根本就没有的事儿。那你父母知道你谈恋爱了吗？他知道，但是我没具体说，因为他这个脾气比较暴躁。<笑>什么脾气？你不说他乖吗？刚开始我还觉得挺乖的啊，但是后来相处之后，感觉他这个人特别霸道，完事儿不讲理。你我哪儿我哪儿霸道了？你说。<笑>啊、你看你说现在你看现在就特别霸道啊，总是真不讲理。啊、我没怎么。你温柔点你说你说。好，你说。哎。不霸道，很温柔。你说吧，哎，他先前脾气特别好的时候，就感觉这姑娘挺好，但是后来我发现他根本就不是那个样子，也也是总是欺负我，把我对他欺负你的，就当成一种欺负我的理由。比如说，比如说前几天吧，他就说要学游泳啊，我说那行，那一起学吧。刚有两，这我是知道你是游泳，这别人不知道还以为你去喝水去了呢。不是游泳呛水不是很正常吗？但是我俩每次游的时候，他总是学不会。不是他现在就开始笑话我了。但是如果要是你刚追我的时候，那你就肯定得安慰我，就是说你这呛水了以后咱不游了。你现在就开始笑话我，然后还说我学不会，还说我笨，就还说我这有水标，这不都是你说的吗？那你看你都不会游，你就别学呀，是不是？我又没强迫你。哎，等等，你刚才说他特霸道是吧？对，特霸道。我怎么觉得你挺霸道的？对他变了，对吧？你看啊。我们来分析一下这事儿，特有意思。啊。女孩说：“走，咱俩学游泳去。”喝了两口水，男生对女生说：“你怎么那么笨呢？学不会游泳。”你说是女孩霸道还是男孩霸道？川儿都理解我了，你说你还不理解？其实还有一件事，嗯、就是他总是给我在打电话，不停不停给我打电话。我去隔壁寝室拿个东西啊、嗯，就去了五分钟，他又给我打几十个电话，嗯，就那么多。我室友戴耳机睡觉都能被他吵醒。哪能那么夸张？我要是一遍一遍给你打电话，是因为你没有让我联系到你，这是第一点，你错了吧？第二点就是你为什么不带着手机？那你不知道我联系不到你的时候我会着急吗？就是代表你心里根本没有我。但是我跟你分开五分钟，我就是想找你，就代表我很爱你啊。就是你不理解我吗？你总是说我心里没有你，我都为你牺牲多少了？不是有一次，有一次我们学校有一个那个话剧表演啊。他去报了一个什么白雪公主的话剧表演，啊、我当时挺支持的。你看那个照片就是，那个、就是我，哪个是你啊？那个、多可爱呀、啊！这个，穿一个裙子。当时他那男搭档有事儿生病请假，他让我强迫我去。他男搭档要演也是这么演是吧？对，也是这么演。男搭档能演，你为什么不能演啊？他男搭档一米六二，我一米九二，本来就这么大差距，他还让我穿他裙子
，说台下看都是我同学，啊，都嘲笑我，嫌你我管我叫小裙子啊，小裙子。哎、我就觉得这挺可爱的。你就根本不为我着想。一点也不给面子，<笑>我真的就觉得，就是那次演出超级成功啊！就本来没有那么多笑点，就是可可是他一上台就所有人都笑了，啊、然后而且我就觉得底下的人说，哇塞，这小瑞瑞真可爱。那我觉得就是很多人都要找自己的风格嘛，就是既然你就是别的风格走不了，就走走可爱的，不也挺好的吗？啊，主任想想，我一个一米九二身高，这么大大男孩，他让我去卖萌，之后吧，不论在什么时候。不论在什么地点，他都会让我去给他卖萌，我不做啊，他又不高兴，他又跟我生气。你会卖吗？我会，他强迫我呀、啊。你来，我编一个顺口溜啊。你来，说什么一要眯眯眼，就这样；二要嘟嘟嘴，这样；三三要抬起拳，完四要抖抖肩，就这样。你说可爱吗？可爱。是是说只有你们两个人的时候这样，没有。是你要求他在大庭广众之下，就是他就总是惹我生气。如果生气的话，就只有这个方法，就是我他一做这个，我真的就是忍不住笑。然后他有的时候不管在什么地方，你生气了他就得这样，嗯、是这意思吗？他有的时候会这样，他总是喜怒无常的啊。那主持人，我喜怒无常也都是因为他。就他可喜欢耍那些小聪明了啊，比如说，就有一次我们本来说好就是三对情侣要去上海玩儿、嗯，然后我家里就突然间有事儿，我就去不了。然后我寻思，那你也别去了呗。然后他就不同意，偏要去。去了，我说那你就去吧，回来的时候给我带一个纪念品回来。然后他又同意了，同意了之后就回来了之后就说，哎呀，给我从上海带了个小熊回来。我当时其实还挺感动的。然后我白天就抱着那个熊，晚上我搂着那个熊睡觉，还发朋友圈炫耀。然后但是后来的有。有一天，就是我拿他手机上淘宝，我就发现，就是他给我买那个熊一模一样的那个熊，从上海带回来那熊，就是从淘宝买的。你看你说，那你这不就是骗我吗？就感觉你就是总是在敷衍我，就是用你的小聪明来骗我、啊。那我是，我事后不也跟你说对不起了吗？既然你知道你做错了，就好好的、特别真诚的给我道个歉，行吧？然后他给他好，就是，呃，给我整了一份打印的检讨书，而且就是第一段。和最后一段是我的名字，但是中间段就是我的名字和另一个名字穿插着来的。你解释一下，主持人，检讨书是他强迫我写的，他让我写三千字，说让我在两个小时给的，不给了他就分手，那我只能在网上找，找吧，还不能找一个，一个他字儿也不够，我又找好几篇给他凑，我心也是好的呀。<笑>你错了吗，先生？关键是三千字检讨太多了，要分是吧？我也其实不想跟他分，我就想他的坏脾气改一改，到时候也可以去见我父母。要不然，在饭桌上他到时候对我大吼大叫的，又欺负我，不给我面子，那我妈看肯定会伤心呢。那其实我觉得他也应该要改一下你那个给我耍一些就是套路，就是他总是用一些套路来套路我。前几天过去，就一般的女生都是这面抱着花，这面夸着男朋友，然后还有的什么这面抱着熊，这面夸着男朋友。我可的好，你知道他吗？就给我买了个那么老大一个硕大无比的柚子，我这面抱着柚子，这面夸着男朋友，这是一个鲜明的对比。然后他就一直就问我你喜欢吗？喜欢我给你买的柚子吗？然后我当时还挺给他的面子的，我就说嗯喜欢，但是其实。我心里就真的就一万个省略号了。后来我回寝室了之后，我就把柚子放着，真的不想碰它。然后那个他就一遍遍的给我打电话催促我，吃柚子了吗？吃柚子了吗？然后我就把那个柚子包装纸打开了。其实真的就是当时特别感动，他那个柚子是已经分成了两半然后我在打开这个柚子上面的盖的时候，哎哎，这对，就是这个照片。第一个是我打开柚子的时候，然后第二个就是他特别可爱的，就是用了胶带，然后把柚子绑在一起，然后发现里面都是他用手剥好的柚子，然后我真的觉得那是我二十年来吃的最甜的一次了，然后接下来就是发现了，他送给我了一款口红，就真的就是挺感动的，然后还有一封他那个小情书，真的是当时特别感动，但是。就是后来的时候，我跟他在一起，他突然间就收到了一个短信，我就看到了他朋友写的，就是谢谢你瑞哥，柚子计划很成功，女朋友已经追到手了，他不
简直给我一个人这么用了。他还告诉他朋友也这样用，然后朋友成功了，追女朋友追到手了。我就想着这个柚子就肯定是一个套路。后来我就上他的微信里面，我搜索了一些柚子关键词，我就发现了这个套路他给很多人都用过。而且前年的时候，还有个女的是还也是跟你感谢你的柚子了。你这个柚子就是对很多人都用过呀，千篇一律的套路啊。<笑>啊、你就是要不然我能喜怒无常吗？你说，哎。聊完柚子之后，突然感慨颇多呀、啊。我在想，到底是用套路的人比较那个什么呢？还是拿到就掉眼泪的人比较那什么？我也想不清楚啊。那个，你你不分是吧？我不同意。如果要是分手的话，也得、就是、给你提，对不对？对。告诉他跟他分。不对。<笑>来吧，看看老师们怎么说。一起进入丘比特问卷。一个套路啊，你要不发现啊，就是感动；发现了，你就变成生气。是为什么呀？<笑>就是因为我觉得我发现不了的时候，就是他这个就不是套路啊。关于套路这件事情啊，是这样的，就是有爱的套路叫用心，没有爱的套路叫欺骗。所以，分辨一个人是不是套路这件事情，不用拧巴，不用纠结。如果这个套路的前提是因为这个人喜欢我，哪怕他是从别的地方学来的，那还是用心，愿意学嘛。但如果他是劈腿了，或者说有别的人同一时间给不同人都是用同一招去追求，那就是欺骗。就你们两个人的问题，出在什么地方？人生是分阶段的，爱情和感情也是分阶段的。问题就在于什么？你一直沉浸在你们的热恋期当中，但是你又要求他去做一些和婚姻相关的事情。你希望他给你安全感，但你给他安全感吗？这种安全感不是你有没有人追或者有没有男朋友，你给他关于你可以成为一个好妻子、好太太的安全感了吗？有没有？没有。你纠结的是你在爱情当中，你这个男人有没有给我足够的安全感？他纠结的是，你现在要我带你去见爹妈，那么你究竟从什么地方表现出，你已经做好做一个妻子的准备了呢？你还沉浸在那个白雪公主上个台，啊、呃，那个朋友之间卖个萌，婚姻没那么简单，所以我觉得你们两个人应该坐下来好好讨论一下，关于未来我们应该怎么走进婚姻，应该做哪些准备。你们好好的以一个成年人，我们将来要结婚这样一个态度，相互深谈一次，最后再考虑要不要去见爹妈，好吧？嗯，啊好，就这样。好，谢谢陆琪老师。两位好，我觉得我刚才听你们的，你说他套路，其实你比他更套路。你说什么柚子，里边是套路。你那三千次的检讨书，你的什么四招卖萌方式，那不是套路吗？有的时候表面上看上去你们很相爱，其实不过是他在配合你。男人们精湛的演技都是女人逼出来的。你要看我就演给你看喽。但总有一天演到最后不想演了，或者是演不了了，那到那个时候，请问你怎么办呢？所以，所有感情生活当中，非套路、非人为的那种默契，和彼此的不经意的付出，才是最美的。在这个世界上，没有谁是你量身定做的产品，每个人或多或少都会有问题，总有一些是你所不满意的地方，和你性格矛盾的差异。我们要做的不是去弥补这些矛盾的差异和那些不完美的地方，因为不完美就是完美的一部分。当彼此之间产生一些矛盾和差异的时候，这恰恰是生活的乐趣。很多夫妻之间过了一辈子，彼此之间依然有这样的矛盾和差距，但是到头来谁也离不开谁。我这么说你，并不代表你是没有问题。其实，如果你觉得有些东西是有失我男生尊严的，你可以直白的跟他说：“我不干。”你要我穿着小裙子逗你玩，我可以在家里挑给你看，但在外面，我不干。你可以直白的告诉他。所以说，当你可以一昧的去妥协。
。哎，六十秒，你读得完就读，读不完就不读。嗯，舞台我们也讲规则嘛，那你就听我这儿的规则嘛，对吧？好，来一起进入真情六十秒。这没读完时间。来，请关门，开门。就在一起，心上就不起；就在一起，谁都不许说分离。来来来，有请小花童啊！他们的浪漫时刻，请见证。愿意以后对我好吗？以后给我面子。我给你面子，我对你好。好，好，嗯。嗯。好了，好了。来来来来来，送给你们。别那么急着结婚啊，开开心心的再谈个半年恋爱，至少。谢谢你们，请回啊。谢谢谢谢。